the commemoration of uh, Martyrs' Day. Um, alongside you, we remember the um, deaths of Hani Khamis and uh, Hani, Hani al-Wasti, تزامنا مع ذكرى حلول عيد الشهداء استضاف البرلمان البريطاني ندوة حول العلاقات البريطانية بالأنظمة الدكتاتورية القبلية في منطقة الخليج وفي مقدمتها نظام عائلة آل خليفة الحاكم في البحرين تحدث في الندوة عدد من أعضاء البرلمان والناشطين الذين أكدوا على أن بريطانيا وضعت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وراء ظهرها إكراما للمصالح التجارية والعسكرية. Its long relationship with the Bahraini regime is based upon um, trade and military uh, links, and these are more important for the British government. Than the issue of human rights. ورأى آخرون أن هذا النهج هو امتداد للسياسة البريطانية التي لا تؤمن بالحريات الأساسية. These governments, especially the British government, speaks about human rights and so on. We live in a free democracy here in the in the UK, and we have freedom of speech. That there actually is all a lie. You don't have freedom of speech here. I grew up. In the British society, in the British society in Northern Ireland, and at school, it was a criminal offence to speak about Irish history. It was a criminal offence to speak even one word of the Irish language. هذه السياسة البريطانية تجد جذورها في الرؤية الإمبريالية البريطانية التي تنظر إلى باقي الدول من خلال منظار الهيمنة. Within the British government, and particularly within the Conservative Party. There is still an attitude of their old imperialistic, aristocratic attitude that they have the right to tell other nations what to do, that they have the right to rule the world. It's deeply ingrained in the Tory party. السياسة البريطانية نحو البحرين لا تبدو مكترثة إلا بإطالة مدة جلوس عائلة آل خليفة على كرسي الحكم وبما يخدم المصالح البريطانية. ولا ضيرة إن كان ذلك على حساب قيم حقوق الإنسان وفقا للمتحدثين في هذه الندوة لم يعد لحقوق الإنسان مكان في السياسة البريطانية فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول الخليج وخاصة البحرين وأفحت الكلمة العليا في هذه السياسة للمصالح التجارية ولصادرات الأسلحة سهر عريبي للبحرين اليوم من البرلمان البريطاني في العاصمة لندن